Hello everyone, wangu na karibu sana sana kwenye channel hii. Mimi naitwa Natalia Shija. Na mara zote kwenye channel hii huwa tunaongelea mambo yanayohusiana na maisha, maendeleo na mafanikio. Na leo mkononi mwangu niko na kitabu hiki kinaitwa Siri za kuishi maisha ya furaha. Siri za kuishi maisha ya furaha. Hiki ni kitabu kimoja wapo ambacho nimeandika. Inawezekana wewe subscriber wangu mpya ama ambao umeanza kunifuatilia hivi karibuni unaweza usifahamu kwamba ninaandika vitabu. Mimi naandika vitabu vya ushauri wa maisha na mpaka sasa nimeshaandika vitabu vitatu. Kimoja kinaitwa Thubutu kufanikiwa, kingine kinaitwa Mwanamke wa thamani na kingine kinaitwa Hiki hapa siri za kuishi maisha ya furaha. Sasa leo nataka kuwapa zawadi ya chapter moja wapo au sura moja wapo ya inayopatikana katika kitabu hiki na ambayo inagusia furaha katika eneo la kazi. Kwa hiyo nitawasomea kama ambavyo ninaandika katika kitabu. I am very sure kama wewe ni mfanyakazi utajifunza vitu vingi sana ambavyo vitakusaidia wewe kuweza kuwa na furaha katika eneo lako la kazi hasa ukizingatia kuwa eneo la kazi ndilo ambalo tunatumia muda mrefu zaidi katika maisha yetu kuliko eneo jingine. Huko ndiko tunatumia masaa mengi zaidi ya siku kila siku na siku nyingi zaidi za wiki kuliko vile ambavyo tunakuwa katika maeneo ya nyumbani. Kwa hivyo naomba unisikilize kwa makini na video yangu ya leo iko dedicated katika kukupa wewe zawadi hii ya furaha katika eneo la kazi. Moja ya sehemu muhimu na nyeti ni eneo la kazi. Masala ya kazi au yanayoendelea kazini yana nafasi ya kukupa furaha ya maisha na wakati mwingine yana nafasi ya kukuletea huzuni kwenye maisha yako maana yapo mambo mengi yanayoendelea katika maeneo yetu ya kazi. Kitu cha kwanza cha kuzingatia katika eneo la kazi ni kutambua kwamba hilo ni eneo la kazi. Unapaswa kufanya kazi na kuondoka. Kuondoa kufadhaika kazini usiwe na matarajio tofauti ya kuyapata, tofauti na kufanya majukumu yako ambayo ndio yanakupeleka hapo. Katika sura hii nitaeleza mambo yafuatayo. Kwanza kufanya kazi unayoipenda, jinsi ya kufanya majukumu yako ya kila siku kazini kwa urepesi, jinsi ya kukabiliana na changamoto zinazotokana na bosi wako kazini, jinsi ya kukabiliana na changamoto zinazotokana na wafanyakazi wenzio kazini na jinsi ya kuwa bora katika utendaji wako wa kazi. Kwanza fanya kazi unayoipenda. Hii ni moja wapo ya njia za kukufanya uwe na furaha katika eneo la kazi. Kuna msemo kuwa anayefanya kazi anayoipenda hafanyi kazi. Maana yake ukiwa unaipenda na kuifurahia kazi yako basi utaona ugumu katika kuifanya na hutojisikia kama unafanya kazi bali utakuwa na sukuma na msukumo wa ndani wa kutaka kufanikisha jambo analofanyia kazi. Ni kitu kizuri sana kufanya kazi unayoipenda kwa sababu ni moja kati ya vyanzo vikubwa vya kumletea mtu furaha kwenye maisha yake. Kufanya kazi unayoipenda utakufanya uwe mbunifu, uweze kufanya kazi masaa mengi zaidi na hivyo kuongeza uzalishaji, lakini utaongeza kujituma na kuwajibika, utakufanya kuwa na utulivu na wepesi wa ku elewa katika utekelezaji wa maelekezo mbalimbali utakao yapewa ukiwa kazini utakuongezea kuaminiwa katika eneo la kazi kwa sababu utamudu majukumu yako vyema na kadhalika ukifanya kazi unayoipenda kazi huwa ni nyepesi sana kuliko kama ingefanywa na ambaye haifurahii sasa sio mara zote katika maisha utapata fursa au bahati ya kuanza na kazi unayoipenda. Mara nyingi katika kuanza kazi wengi tunajikuta tunaanza na kazi ambayo ili mradi ni kazi umepata uweze kuingiza kipato ili kuweza kumudu gharama za maisha. Kwa mantiki hiyo, hizi kazi za kuanzia wengi huwa tunazichukia. Unaweza kuwa unaichukia sana kazi yako na wakati mwingine unatamani hata kuiacha kabisa. Maana kila siku ukienda kazini unaona uzito na ugumu. Lakini kupitia kitabu hiki ninakushauri nitakushauri namna ya kuigeuza kazi unayoichukia 
na kuanza kuifurahia na kuipenda sana. Mbinu kubwa kabisa ya kugeuza kazi ambayo huipendi na kuanza kuipenda na kuifurahia ni kuangalia faida unazozipata kutokana na kazi hiyo. Hiyo kazi huipendi ni sawa. Inakukera sana ni sawa. Inakukosesha amani ni sawa. Lakini inakuwezesha kulipa kodi ya nyumba. Inakuwezesha kununua chakula. Inakuwezesha kulipa ada za watoto za shule. Inakuwezesha kulipa bili za maji na umeme na kununua nishati ya kupikia. Inakuwezesha kununua mavazi na kumudu gharama za matibabu. Inakuwezesha kufanya mambo ya maendeleo kwenye maisha yako na mengine mengi ambayo kwa kuonaona ni ya faida. Na kwa kupitia malipo ya mshahara wa kazi hiyo unaweza kuyafanya. Ukitafakari kuhusu haya yote unayoweza kuyafanikisha basi utajikuta unabadili kabisa mtazamo wako juu ya kazi yako. Kwa sababu badala ya kuona kile ambacho ukipendi utaanza kushukuru na kufurahia kwa faida ambazo unazipata kutokana na kazi hiyo. Uzuri zaidi ni kwamba pengine upo kwenye kazi ambayo huipendi kwa wakati huu. Haimaanishi kuwa unapaswa kubaki kwenye kazi hiyo milele. Bali utaendelea kufanya jitihada za kutafuta au kutengeneza kazi nyingine ambayo utaifurahia zaidi. Lakini msistizo ni kuhakikisha kuwa unaendelea kuishi kwa furaha hata katika wakati huu ambao hujapata hiyo kazi unayo itamani. Jinsi ya kufanya majukumu yako ya kila siku kazini kwa wepesi. Yapo mambo kadhaa ambayo ukiyazingatia atakuwa wepesi katika kutekeleza majukumu yako kazini. Kitu ambacho kitachangia katika kufanya uishi maisha furaha na amani kwa ujumla. Kwanza ni kujituma na kuhakikisha kuwa unafanya kazi kwa mpangilio, kuwa na nidhamu na kujiheshimu ni kati ya mambo ambayo yatakuwezesha kufanya kazi zako kwa wepesi. Kujituma ni kuhakikisha kuwa unatekeleza majukumu yako kwa weledi na ufanisi mkubwa bila kuhitaji kusimamiwa kwa ukaribu kupita kiasi. Kujituma kwako katika kazi kutakuepusha na matokeo ya msimamizi au wasimamizi wako kuchukiwa, kuchukizwa kwa kutofanya kile unachopaswa kufanya na kuona kuwa wanalazimika kukusimamia kila wakati ili mambo yaweze kwenda. Mtu yote ambaye katika nafasi ya kusimamia wengine katika kazi, hufurahia sana kufanya kazi na mtu ambaye anajituma mwenyewe. Asubiri kusukumwa, kugombezwa au kufuatofuatwa ili afanye kazi zake. Ukijiwekea mazingira ya kujituma basi hakika kazi zako zitakwenda vizuri na utafurahia kuzifanya. Kuwa na mpangilio wa utekelezaji wa kazi zako. Jua kuwa kazi hii inapaswa kuanza na hii inatakiwa kufuata. Kuwa na mpangilio kunahusisha kuwa na mpango kazi wa kazi zako za wiki, za mwezi na hata za mwaka. Ukiwa na mpangilio mzuri wa kazi utajikuta majukumu yanakwenda vizuri sana na kwa wepesi. Na wepesi huu utakupa utulivu utakaoongeza furaha kwenye maisha yako. Anza na majukumu ambayo ni ya haraka zaidi kisha yafuatiwe na mingine. Kabla ya kutoka kwenye kazi yako, jua kwa siku hiyo umeishia wapi na kesho yake unapanga kuanzia wapi ili uweze kuwa na mtiririko mzuri utakaoongeza ufanisi kazi kwako. Kuwa na nidhamu na nidhamu katika kazi ni moja ya jukumu muhimu katika kazi ya aina yoyote. Siku zote huwa nasema ni vigumu sana kupata mafanikio kama mtu hana nidhamu ya kazi na nidhamu ya maisha kwa ujumla. Kwa hiyo, nidhamu ndio itakao kufanya uweze kujiepusha na matatizo mengi kazini. Kwa mfano, ukifika kazini kwa wakati kama ambavyo inatakiwa, ukatekeleza majukumu yako yote kwa wakati. Ukaiheshimu kazi yako na kuwaheshimu wengine kwenye eneo la kazi. Manake ni kwamba utajiepusha na changamoto nyingi ambazo vinginevyo zingeweza kujitokeza. Kujiheshimu ni moja kati ya nguzo muhimu katika kuweke kuweka mazingira chanya ya ufanyaji wa kazi. Wewe binafsi kabla ya mwingine kukuheshimu unapaswa kujiheshimu. Unapojiheshimu unaweka mfano kwa wengine kukuheshimu pia na kuheshimu kazi zako. Ni muhimu sana kuhakikisha kuwa huleti mzaa na mambo ya hovyo katika eneo la kazi kwa kuwa kufanya hivyo 
unaweza kujikuta unachukuliwa hatua za kinidhamu na kwanza kuharibu taswira yako katika utendaji wa kazi. Kutoka kujiheshimu pia kunaweza kukuondolea baadhi ya fursa ambazo zina faida kwako. Tegeneza mazingira ya kufurahia kwenda kazini kwa kujiepusha na mambo ambayo badala ya kukujenga ili uaminike kwa nafasi za juu zaidi yanakubomoa na kukufanya uonekane sio makini na kwamba pengine bado hujawa na vigezo sahihi vya kufikia viwango vya juu. Jinsi ya kukabiliana na changamoto zinazotokana na bosi kazini. Tunakubaliana kuwa mahali pa kazi ni mahali ambapo tungependa pawe na amani, utulivu na mahali ambapo tutafanya kazi kwa furaha, lakini mahali popote pa kazi sio pa kamilifu wakati wote na changamoto zinaweza kujitokeza. Moja wa changamoto zinazoweza kujitokeza ni mgogoro kazini um, na bosi au msimamizi wako wa kazi. Ni jambo gumu unapojikuta uko katika mgogoro na bosi kazini maana yake anakuwa kwenye nafasi ya juu zaidi na anaweza kuitumia vibaya katika kukuumiza. Sasa mgogoro kama huu unapojitokeza ni muhimu ufahamu chanzo cha mgogoro huo ni nini hasa. Ukijua kiini cha mgogoro itasaidia katika kujua namna ya kukabiliana nao. Unapoangalia kiini cha mgogoro ni muhimu sio na upendeleo na upande wowote, usijipendelee wewe wala usipendelee huyo bosi wako. Tazama mambo kwa uhalisia wake ili ujue kwa hakika je chanzo cha mgogoro ni wewe au mgogoro unasababishwa na bosi wako. Ukijua chanzo ni wewe labda kwa namna moja au nyingine umeshindwa kutekeleza majukumu yako ipasavyo basi ni wakati wa kuangalia sababu iliyokupeleka iliyokupelekea kufikia hapo na kuweza kufanya marekebisho ya haraka tukumbuke kuwa msimamizi wako wa kazi au majiri anao haki ya kukuwajibisha iwapo utakuwa umeshindwa kutimiza majukumu yako uta, utakuwa umeshindwa kutimiza wajibu wako au kwa makosa mengine ya kuenda kinyume na utaratibu wa kazi Unapogundua makosa yako ni muhimu kuomba msamaha kwa majiri wako na kuahidi kuwa utahakikisha hali hiyo haijirudi tena na baada ya hapo iwe ni jukumu lako kweli kuhakikisha kuwa unaboresha utendaji wako wa kazi na hasa kwa vitendo na sio kwa maneno matupu. Kwa upande mwingine chanzo cha mgogoro kazini kinaweza kuwa ni bosi wako. Kwa bahati mbaya wako mabosi ambao hawajui vizuri majukumu yao ya uongozi wanafikiri uongozi ni kuonea wale wa chini yao na kwamba kwa kuwa tu ni mabosi wanaweza kuwafanyia kuwafanyia wafanyakazi wa chini yao chochote wanachokitaka ambacho ni cha uonevu bosi bosi wako anaweza kukuchukia tu bila sababu bosi wako anaweza kuchukia kwa kuona una uwezo pengine kuzidi yeye kikazi na anahofia kuonekana na wenye mamlaka pengine unaweza kuchukua nafasi yake Bosi wako vile vile anaweza kukuchukia kwa sababu ameambiwa maneno mabaya dhidi yako na akaamini moja kwa moja bila kukuuliza au kujidhihirisha kama yana ukweli ndani yake na sababu zinaweza kuwa nyingi nyingine. Unapojikuta katika mazingira ya aina hii kwanza si jambo jepesi linaloweza kukutoa kasa na linaweza kukutoa kasa kwenye reli ya utekelezaji wa majukumu yako lakini pia sio rahisi kwa sababu bosi kwenye ofisi ndiye mwenye mamlaka na bahati mbaya kutokana na migogoro anaweza kutumia mamlaka hii vibaya kwa kukandamiza na kukuchafua wewe. Ni muhimu kuwa makini sana kuhakikisha kwamba hauyumbi katika kufanya kazi zako kwa sababu kazi zako zikiyumba utampa bosi wako sababu zaidi ya kukushughulikia na safari hizi zitakuwa na za, ni za sababu za msingi maana zinagusa majukumu ya kazi. Kama kuna kipindi ambacho unahitaji kujituma zaidi kufanya kazi kuwa makini zaidi katika utekelezaji wa majukumu yako basi ni wakati huu. Inawezekana bosi wako akawa anakuchukia tu bila sababu ya msingi na kuhusu kazi sasa ni sio jukumu lako kutaka kupendwa na kila mtu ikiwemo bosi wako. Ilitokea bosi wako anakupenda na kukusaidia kuwa bora zaidi ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini ikiwa kinyume chake basi usiishi kwa kujipendekeza sana kwake ukitarajia kuwa labda ndio atakupenda mtu akiamua kukuchukia tena bila sababu ni vigumu sana kumbadilisha mtazamo wake kazini sio sehemu tunapenda kutafuta upendo bali 
kufanya kazi na kutimiza wajibu wetu. Kwa sababu hiyo, kumbuka kujikita zaidi katika kazi na sio vinginevyo. Kazi yako ndio itakuletea wakati huu itakutetea wakati wote na sio vinginevyo. Kama bosi wako anakuchukia kwa kuwa anaona una uwezo mzuri na mkubwa zaidi wa kazi kuliko wewe, kuliko yeye kwa mtazamo wake. Hiyo sio shida yako ni ya kwake. Wajibu wako wewe katika mazingira haya ni kuendelea na bidii ya kazi na kuongeza ubunifu katika kazi yako ukiendelea kuzingatia nidhamu ya hali ya juu. Katika mazingira ya kazi yenye migogoro na bosi ni rahisi sana kufika mahali ukashindwa kujizuia hasira zako na ukajikuta unavuka mipaka ya heshima kazini na kujikuta hata umemtukana bosi wako pengine au kumjibu vibaya kwa hasira. Unapokuwa unapitia kipindi hiki jitahidi sana kujifunza kupuuzia mambo yasiyo ya msingi. Wewe angalia linalohusu kazi lifanyie kazi. Linalohusu kushambulia utu wako ni afadhali hata ukatoka nje kama unaona kuendelea kuepo hapo ulipo utakufanya ukiuka taratibu za kinidhamu za kazi kuliko kuendelea kubaki ukajikuta hata mnapigana na bosi wako au kutoleana lugha chafu ambazo ni kinyume na utaratibu wa kazi. Ni kweli nasikitisha na kuumiza bosi anapoamua tu kuchukia na kukuonea na hasa kwa sababu ya nafasi yake. Unaona kabisa kuwa hakuna chochote cha kumfanya lakini wakati wote kumbuka kuwa hakuna lisilo kuwa na mwisho. Mwisho utafika kwa namna moja au nyingine na utajikuta katika mazingira mengine mapya ya furaha kazini. Ni lazima kujifunza kulinda moyo wako na furaha yako hata unaposhambuliwa. Amini kabisa unaweza kuamua kuwa na furaha kat, hata katika mazingira ya aina hii kazini. Yaani ufundishe moyo wako kutokupokea na kutokuruhusu maumivu yanayokusudia kukudhoofisha zaidi au kukuondoa katika utulivu, kukuchanganya na kukuletea uharibifu kwa namna moja au nyingine. Jifunze kupuuzia sio leta mchango chanya katika moyo wako. Uwe na ujasiri wa kuendelea kusimamia majukumu yako kwa mujibu wa taratibu na sheria za kazi kama zinavyokutaka. Sasa kwa vile chapter ni ndefu kidogo na ninaona video itakuwa ndefu sana. Nitaomba niigawe mara mbili. Kwa hiyo kwa hii pati ya kwanza tutaishia hapa. I believe umejifunza kitu kizuri sana ambacho kitaongeza thamani katika eneo lako la kazi kwenye kufanya majukumu yako. Na kama hivyo ndivyo naomba uipe hii video like, unipe maoni yako hapo chini na tukutane katika part 2.